আসসালামু আলাইকুম রসায়ন কোর্সে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের কোর্সে তৃতীয় নাম্বার ক্লাস যেখানে আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন অর্থাৎ রসায়ন প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের রাসায়নিক পরিবর্তনের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক শিখব পিএইচ পিওএইচ বাফার দ্রবণ তো মূলত আজকে আমরা পিএইচ পিওএইচ এবং বাফার দ্রবণের যে সিজনশীল এমসিকিউ আসে সেগুলো একদম বেসিক থেকে শিখব তুমি কিছুই যদি নাও পারো তারপর ইনশাল্লাহ পারবা আজকের ক্লাসটা দেখার পরে তবে অবশ্যই নোট করে ফেলবা নোট খাতাটা রিভিশন দিতে দিতে অনেক কিছু শিখবা অবশ্যই নোট করবা ঠিক আছে আর এই ক্লাসে আমরা শেষের দিকে যে দশটা সিজনশীল এস ডাব্লিউ দিব সেটা অবশ্যই আমাকে জমা দিতে হবে একদিন সময় পাবা এই ক্লাসটা করে এস ডাব্লিউ জমা দেওয়ার তো সেজন্য তোমার একটা টেস্ট পেপার দরকার কারণ আমার যে এস ডাব্লুগুলো সেগুলো সেগুলো আমরা বিগত বোর্ড প্রশ্ন থেকে দিব আর রসায়নে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন রিপিট হবে বোর্ড কোয়েশ্চেনের এইচএসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো সেজন্য অবশ্যই টেস্ট পেপারে যত বিগত বছরের প্রশ্নগুলো আছে সিজনশীল সবগুলো তোমার ছোটস্থ মুখস্থ রাখতে হবে তো যে কোনো বছরেরই হও তুমি যেহেতু তেইশ অথবা চব্বিশ ব্যাচের স্টুডেন্ট তুমি এখন যে টেস্ট পেপার বাজারে পাবা সেটাই কিনে ফেলবা অথবা যদি কোনো বড় আপু বা ভাইয়া দিয়ে থাকে টেস্ট পেপার সেটাও নিতে পারো থাকলেই হবে টেস্ট পেপার বলো সাপ্লিমেন্ট বলো গাইড বলো যে কোনো একটা তোমার দরকার যেখানে বিগত বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সমাধান দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ না থাকলে কিনে ফেলতে হবে তো আসা আমরা শুরু করি তো দেখো প্রথমে আমরা একটু বিয়োজনটা দেখি পানি ঠিক আছে পানি এই পানিটা যদি যখন যদি বিয়োজিত হয় বা আমরা যদি একটু বিক্রিয়া করে দেখি তাহলে এইচ প্লাস এবং ওএচ মাইনাস হাইড্রক্সিল আয়ন আসে ঠিক আছে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন আসে তো এখান থেকে আমরা একটা সংজ্ঞা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে পানি বিয়োজিত হয়ে পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রক্সিল আয়ন উৎপন্ন করে ঠিক আছে এই আয়ন দয়ের এই যে এই দুইটা আয়নদের ঘনমাত্রা দেখো আমরা থার্ড ব্রেকের দ্বারা ঘনমাত্রা বুঝাই ঘনমাত্রার গুণফলকে এই যে গুণফলকে পানির আয়নিক গুণফল বলে তো দেখো পানি কি পানি কি হচ্ছে যে বিয়োজিত হয়ে দুইটা আয়ন হয় এই দুইটা আয়নের ঘনমাত্রার গুণফলকে আমরা সবসময় কি বলবো পানির আয়নিক গুণফল তো পানির আয়নিক গুণফল গুণফলকে আমরা কে ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করছি তবে তুমি চলে যে কোনো ধারা ধরতে পারো আমাদের বইয়ের সাথে টেস্ট পেপারের সাথে মিল রাখতে আমরা কে ডাব্লিউ ধরলাম ঠিক আছে তো পানির আয়নিক গুণফলকে আমরা কি বলবো কে ডাব্লিউ আর পানিক পানির আয়নিক গুণফলটা কি পানি বিয়োজিত হয়ে যে দুইটা আয়ন তৈরি হয় সেই দুইটা আয়নের ঘনমাত্রার গুণফল ঠিক আছে এবার দেখো এই যে কে ডাব্লিউ পানির আয়নিক গুণফল এটার একটা নির্দিষ্ট মান আছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই মানটা সবসময় ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স ফোর হয় তবে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আরেকটা হয় এভাবে করে অন্যান্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অন্যান্য মান হয় তবে আমাদের পরীক্ষায় বা সাধারণভাবে যে কক্ষ তাপমাত্রায় সবচেয়ে বেশি এটাই প্রশ্ন আসে তো এটা জেনে রাখলেই হবে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা একটু পিএচ নিয়ে জানি আমরা একটু পানি নিয়ে জেনে আমরা পানির আয়নের গুণফল জানলাম এখান থেকে আমাদের সংজ্ঞা আসে যে পানির আয়নের গুণফল কাকে বলে এটা জ্ঞান অনুধাবনে আসে এবার দেখো পিএচ কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারি দমকে পিএচ বলে তাহলে কি বলতেছে যে কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নে দেখো যে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রায় থার্ড ব্রেকের দ্বারা ঘনমাত্রা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগারি দম মাইনাস লগ ঋণাত্মক লগারি দমকে কি বলবো পিএচ বলবো তো এটা হচ্ছে আমাদের সংজ্ঞা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র এবার আমরা পিও এইচ নিয়ে জানবো কোন দ্রবণের হাইড্রক্সিল আয়নের এই যে হাইড্রক্সিল এই হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারি দমকে যে মাইনাস লগ ঋণাত্মক লগারি দমকে কি বলবো পিও এইচ বলবো তাহলে দেখো ও সংজ্ঞাটা প্রায় কাছাকাছি একই শুধু ওখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আয়ন ছিল আর এখানে হাইড্রক্সিল আয়ন জাস্ট এটাই পার্থক্য তো এটা হচ্ছে আমাদের পিএইচ এবং পিও এইচের সংজ্ঞা তো এবার দেখো আমরা একটু আমাদের সূত্রটাকে যদি একটু দেখি এখানে দেখো পিএইচ এর যে সূত্রটা আমরা সংজ্ঞা থেকে পাইলাম পিএইচ ইকুয়াল মাইনাস লগ তারপর কি আমাদের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তো এখানে দেখো কি করা যায় এই যে মাইনাস লগ এইচ প্লাসটাকে এই প্লাস এই পাশে নিয়ে আসলাম আর পিএসটাকে ওই পাশে নিলাম ঠিক আছে এবার দেখো এখানে মাইনাস আছে না উভয় পক্ষকে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে এখানে প্লাস হয়ে যাবে এখানে মাইনাস আসলো আচ্ছা এবার দেখো লগটা এই পাশে আছে লগটা ওই পাশে নিয়ে গেলে এরকম অ্যান্টি লক হয়ে যায় এটাকে কি বলা হয় অ্যান্টি লক বা এটা যদি তুমি ক্যালকুলেটারে করতে যাও এই যে অ্যান্টি লক 
তাহলে যে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে শিফট এরপর হচ্ছে এই যে লক তাহলে কি হলো আমাদের অ্যান্টি লক এবার যে উপরে মাইনাস আছে এখন সেটা আমরা ব্রেকেট দিয়ে লিখবো তো মাইনাসটা লিখলাম এরপরে আমাদের যেটা আছে সেটা লিখব তো এখন তাহলে কি হলো এই যে আমাদের হাইড্রক্সিলাইনের ঘনমাত্রা ইকুয়াল এই যে পিএচ এ অ্যান্টি লক পিএচ তো পিএচ এর একটা মান দেওয়াই থাকে ধরো যে টেন টু দি পাওয়ার ইনবাস সিক্স হইতে পারে বা সেভেন হইতে পারে তো যেটাই আছে সেটা লিখবো তাহলে প্রথমে কি করব শিফট এরপরে হচ্ছে লক একটা ব্রেকেট দিব এরপর একটা মাইনাস দিব এরপরে মান সিক্স দেওয়া আছে সিক্স দিলাম তাহলে যেটা আসে সেটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এভাবে করে আমরা অ্যান্টি লক বের করব ঠিক আছে তো এরপর একটা দেখো পিও এইচ পিও এইচ হচ্ছে কি সূত্রটা তো আমরা প্রথমে পাইছি তো সেই সূত্রটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম মাইনাস দ্বারা গুণ করলাম এখানে প্লাস হলো এখানে মাইনাস হলো এরপর হচ্ছে হাইড্রক্সোলাইনের গণমাত্রা ইকুয়াল কত লকটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে অ্যান্টি লক তো অ্যান্টি লক কি আসলো আমাদের সেমভাবে আমার ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা অ্যান্টি লকের মানটা বের করতে পারব তো হাইড্রক্সোলাইনের ঘনমাত্রা বের করতে হইলে আমাদের পিওএচ এর মান দেওয়া থাকলে আমরা বের করতে পারব তো আশা করি তোমরা এটা বুঝছো তো সূত্রগুলো লিখে রাখবা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মোলারিটি বা ঘনমাত্রা মোলারিটি বা ঘনমাত্রা রসায়নে যারা রসায়ন পড়ে আসছো গুণগত রসায়ন সেখানেও দেখে আসছো তো আমাদের ম্যাথের জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য আমরা এগুলো দেখাই দিচ্ছি তো এটাকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করি এস ইকল কত এক হাজার ডাব্লিউ বাই এম বাই বি এম বি তো এম হচ্ছে কি গ্রাম আনবিক ভর এবং বি হচ্ছে মিলি লিটার এককে আয়তন তো আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এগুলো পারো তারপর আমরা দেখাই দিলাম এই সূত্রটা মনে রাখবা তো এবার আসে আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনে যাই অনুধাবনের ক্ষেত্রে এগুলো একদম হুবহু মুগস্ত রাখবা ঠিক আছে পরীক্ষা এগুলো হুবহু আসে তো দেখো পানির আয়নিক গুণফল একটু আগে আমরা বের করেছি তো পানির আয়নিক গুণফলকে আমরা কে ডাব্লিউ ধরেছি তো কে ডাব্লিউ ইকল কত কে ডাব্লিউ ইকল হচ্ছে হাইড্রক্সাইল আয়নের ঘনমাত্রা ইন্টু হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ইকল হাইড্রক্সাইল আয়নের ঘনমাত্রা তো এত ইকল কত টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স ফোর চোদ্দ আচ্ছা তো সেটা আমরা ডাইরেক্ট লিখলাম আমাদের পরীক্ষা এগুলো হুবহু আসে তো এখন আমরা উভয় পক্ষে কি আনব উভয় পক্ষে এখন আমরা লক দ্বারা গুণ করলাম ঠিক আছে লক দ্বারা গুণ করলাম তাহলে এখন আমাদের কি আসলো লক এ ইন্টু বি তাহলে এটা একটা লক এ বি এর সূত্র কি লক এ প্লাস লক বি তো সূত্র অনুসারে আমরা লিখলাম আর এখানে দেখো লক তারপর ভিত্তির ওপর যেটা থাকে সেটা লগের সামনে চলে আসে তো যাই আসে সেটা সামনে দিলাম এখানে মাইনাস চোদ্দো সামনে আসলো আচ্ছা এরপরে কি হলো দেখো লক টেন মানে কত ওয়ান লক টেন মানে ওয়ান বসাই দিলাম এরপরে দেখো সামনে মাইনাস আছে তো মাইনাসটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি উভয় পক্ষকে মাইনাস দ্বারা গুণ করলাম তাহলে এখানে প্লাস হলো আর এখানে মাইনাস মাইনাসগুলোকে এভাবে করে লিখলাম তাহলে দেখো মাইনাস লক এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা পিএচ ধরেছি তো পিএচ লিখে ফেললাম এরপর প্লাস মাইনাস লক হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা তো এটা মানে কি পিওএইচ সূত্র থেকে জানি তো পিওএইচ বসাই দিলাম তার মানে আমরা কি প্রুফ কি প্রুফ হইল পিএচ প্লাস পিওএচ ইকল কত চোদ্দ তো এটা আমাদের পরীক্ষায় আসে সেজন্য আমরা একটা দেখাই দিলাম এরপর আসো বলে যে বিশুদ্ধ পানির পিএচ নির্ণয় করো তো বিশুদ্ধ পানির পিএচ নির্ণয় করে প্রথমেই লিখবা পানির আয়নের গুণফল হতে পায় হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়াল হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়াল টেন টু দি পার ইনবার চোদ্দ তো বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে হাইড্রক্সিল আয়নের ক্ষেত্রে এইচ প্লাস আয়ন বসাইতে পারি যেহেতু বিশুদ্ধ পানি বলেছে তো দেখো দুইটা একই তার মানে কি লিখতে পারি আমরা এ স্কোয়ার লিখতে পারি ঠিক একইভাবে হাইড্রক্সিল আয়ন স্কোয়ার লিখলাম তো এখন স্কোয়ারটাকে আমরা ওই পাশে রুট হয়ে গেলে তাহলে এখানে কি আসে আমাদের সেভেন আসে আশা করি এটা বুঝছো ঠিক আছে এখন উভয় পক্ষকে মাইনাস লক দ্বারা গুণ করলাম মাইনাস লক দ্বারা গুণ করলে কি আসে দেখো এখানে মাইনাস লক এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্র ইকল কত পিএচ সূত্র থেকে জানি আর এখানে আমাদের লক এরপরে ভিত্তি এরপর উপরে যেটা থাকে সেটা সামনে চলে আসে তো উপরে মাইনাস সেভেন আসে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সেভেন সামনে বসলো ঠিক আছে আর লক টেন মানে কত ওয়ান তো এখানে সেভেন বসলো তার মানে পি বিশুদ্ধ পানির পিএচের মান কত সেভেন 
আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন অবশ্যই খাতায় নোট করে ফেলবা প্রত্যেকটা কথাই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এবার আমরা ছোটবেলার একটা পড়া পড়বো যেটা পিএইচ এর মান কোনটা হলে কি হয় পিএইচ ইকুয়াল 7 হলে কি নিরপেক্ষ এরপরে দেখো আমি একটু ভুল করে চিহ্নটা উল্টাই দিছি পিএইচ পিএইচ এর মান 7 এর থেকে বেশি হলে খারিও কিন্তু দেখছো আমি চিহ্নটা উল্টাই দিছি তোমরা ঠিক করে লিখবা পিএইচ এর মান যদি 7 এর কম হয় তাহলে অম্লীয় তোমরা এই চিহ্নটা একটু ঠিক করে নিবা আচ্ছা এরপরে দেখো যে এই যে মোলার দ্রবণ 1 এম সেমি মোলার দ্রবণ মানে 0.5 এম ডেসি মোলার দ্রবণ মানে 0.1 এম সেন্টি মোলার দ্রবণ মানে 0.01 এম মিলি মিলি মোলার দ্রবণ মানে 0.001 এম এগুলো আমাদের সিজনশীলের উদ্দীপক অনেক কাজে লাগে শুধুমাত্র এই অধ্যায়ের জন্য না প্রত্যেকটা অধ্যায় এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এগুলো দিয়ে তোমাকে কনফিউশনে ফেলে দিবে সেজন্য আমি এগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওতে চেষ্টা করি দেখায় রাখতাম তো অবশ্যই একদম ছোটস্থ মুখস্থ রাখবা ঠিক আছে এছাড়া এইচএসসি বাইশ পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো আসছে অনেকে পারো নাই আচ্ছা এরপর আসো শর্ট কোয়েশ্চেন করি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন দ্রবণে পিএইচ নির্ণয় করো তো এরকম কোয়েশ্চেন থেকে তোমরা এম সিকিউ পারবা তো এখানে দেখো এটা পিএইচ নির্ণয় করতে হবে আমাদের তো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে আমরা প্রথমে লিখবো যে এক হাজার এক হাজার এম এল দ্রবণে এক হাজার এম এল দ্রবণে যদি এটা না বুঝে সমস্যা নেই এটা আমরা এমনিতে এটা পিএস পিএইচ এর ম্যাথের স্বাভাবিক হিসেবে দেখাচ্ছি আস্তে আস্তে সব পারবা সমস্যা নেই আচ্ছা তো দেখো এক হাজার এম এল দ্রবণে সালফিউরিক এসিড আছে কত ওয়ান গ্রাম তো এটা আমরা গ্রাম আকারে লিখছি ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ান গ্রাম তো এখন আমরা কি করব দেখো সালফিউরিক এসির সালফিউরিক এসিডের ঘনমাত্রা বের করব তো ঘনমাত্রা বের করব একটু আগে সূত্র কিন্তু পড়েছে আমরা তো ডাব্লিউ ইন্টু এক হাজার বাই ডাব্লিউ এম বি আচ্ছা তো এখন আমরা মানগুলা বসাই ডাব্লিউ কত আমাদের প্রদত্ত ভর তো প্রদত্ত ভর কত দেওয়া আছে আমাদের সেটা আমরা বসাবো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বসাইলাম ইন্টু এক হাজার দেওয়া আছে এক হাজার বসাইলাম তারপর নিচে এম হচ্ছে আনবিক ভর তো আনবিক সালফিউরিক এসিডের আনবিক ভর হচ্ছে আটানব্বই তো আটানব্বই বসাইলাম তারপর আয়তন আয়তন হচ্ছে কত আমাদের এখানে এখানে দেখো আমাদের আয়তন হচ্ছে আচ্ছা এখানে কিন্তু আমাদের এক হাজার এম এল না একশো এম এল হিসাব করব তো একশো এম এল তার মানে আয়তন হচ্ছে একশো এম এল তো এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করবা তাহলে কত আসে আনুমানিক জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ সামথিং আসে তো সালফিউরিক এসিডের ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ এটা আসলো আচ্ছা এখন সালফিউরিক এসিড বিয়োজন কীভাবে হয় সেটা একটু দেখি প্রথমে আমরা সালফিউরিক এসিড একটু লিখি যে এস টু এসও ফোর এটা কীভাবে বিয়োজিত হয় দেখো এইচ প্লাস আয়ন এবং এসও ফোর টু মাইনাস আয়ন তো এটা দেখো সামনে টু বসবে মানে দুইটা হাইড্রক্সিল আয়ন ঠিক আছে আর বিক্রিয়া যদি ভাঙতে না পারো কোনো সমস্যা নেই কয়েকটাই ঘুরে ফিরে আসে করতে করতে বুঝে যাবা টেস্ট পেপার সলভ করতে থাকবা তো তো দেখো এখন আমাদের এখানে এইচ প্লাস আসে পিএইচ এর সূত্রে কিন্তু এইচ প্লাস আসে সেজন্য আমাদের কি লাগবে এইচ প্লাস আয়ন আর ঘনমাত্রা লাগবে তো ঘনমাত্রা নিলাম সামনে একটা টু আছে আমরা টু নিলাম আর সালফিউরিক এসিডের ঘনমাত্রা আমরা কত পাইলাম এইচ প্লাস আয়ন আর ঘনমাত্রা আর কি সেটা পেয়েছি জিরো যেটা পাইলাম এমাত্র সেটা বের করলাম সালফিউরিক এসিডের ঘনমাত্রা মানে কি এইচ প্লাস আয়ন আর ঘনমাত্রা তো বসাই দিলাম তো গুণ করে দিলে কত আসে জিরো এত আসলো তোমরা করে দেখবাম এখন পিএইচ বের করব পিএইচ ইকল কত মাইনাস লক এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা তো এখন মাইনাস দিলাম লক দিলাম এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা যেটা বের করেছি সেটা বসাই দিবা কত বের করেছি জিরো এখন ক্যালকুলেটারে দেখো কত আসে আমরা একটু করায় দেখি যে প্রথমে আমরা মাইনাস দিব এরপর হচ্ছে ব্রেকেট দিব অবশ্যই ব্রেকেট ইউজ করবা এরপর হচ্ছে আমাদের যেটা আছে সেটা দিবা জিরো কত আসলো জিরো আসলো ফোর ফোর সেভেন তিন সংখ্যা পর্যন্ত লিখলেই ভালো তো এটাই হচ্ছে আমাদের পিএচ বের করলাম আশা করি একটু একটু করে সবগুলো পারবা এরপরে দেখো কমলা লেবুর হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা দেওয়া এখন বলছে উক্ত রক্তের প্রকৃতি নির্ণয় করো 
তার মানে আমাদের পিওএচ দেওয়া আছে তার মানে এসিডিক নাকি খালিও বের করতে হবে পিওএচ দেখো এখানে একটু খেয়াল করো ওএচ দেওয়া আছে তার মানে আমাদের পিওএচ দিয়ে ম্যাথ করতে বেশি সুবিধা হবে তো পিওএচ এর সূত্রটা লিখলাম পিওএইচ ইকুয়াল মাইনাস লগ হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা তো এখন আমরা বের করি ও হাইড্রক্সিল আয়ন দেওয়া আছে তার মানে এখন আমরা লিখি মাইনাস লক এরপরে হচ্ছে আমাদের হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কত দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স ইলেভেন যেটা দেওয়া আছে বসাইলাম এখন এটা ক্যালকুলেটারে দেখো কত আসে টেন পয়েন্ট ওয়ান নাইন ঠিক আছে তার মানে আমাদের পিএইচ কত আসলো পিওএচ আচ্ছা এখন আমার দরকার হচ্ছে পিএচ পিএচ দরকার তাহলে এখন আমরা সূত্র ইউজ করব তো ও পিএচ বের করে আমরা বুঝতে পারবো এটা অম্লীয় নাকি খারিও সেজন্য আমরা জানি পিএইচ প্লাস পিওএইচ ইকুয়াল চোদ্দ তো পিওএইচ অলরেডি পাইছি এখন পিএচটা বের করতে পারবো তাহলে পিএইচ ইকুয়াল কত চোদ্দ মাইনাস পিওএইচ এবার বসাই দাও চোদ্দ মাইনাস পিওএইচ কত টেন পয়েন্ট নাইন তাহলে কত আসলো আমাদের আমাদের থ্রি পয়েন্ট এইট আসে তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের পিএইচ এর মান আসলো পি পিএইচ এর মান যদি থ্রি পয়েন্ট এইট হয় তার মানে এটা কি এসিডি তার মানে অম্লীয় বা এসিডিও তো এটাই কি অ্যান্সার এভাবে করে বুঝবা এরপরে আসো অম্লের বিয়োজন ধ্রুবক যেটাকে আমরা কে এ দ্বারা প্রকাশ করে এ মানে এসিড ঠিক আছে কেটা হচ্ছে ধ্রুবক এ হচ্ছে এসি তো কে এ দ্বারা অম্লের বিয়োজন ধ্রুবক বোঝায় তো এটা সূত্রের প্রতিপাদনটা আমরা পড়ব আমাদের পরীক্ষায় সূত্রের প্রতিপাদন করতে দেয় না তারপরেও শিখার জন্য করছে তো দেখো একটা অম্লের বিক্রিয়া আমরা দেখি এইচ এ এবং পানিতে বিয়োজিত হলে হাইড্রোনিয়াম হয় এবং এ মাইনাস আয়ন হয় তো ভরকিয়ার সূত্র অনুসারে আমরা জানি কেসিকেল উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তো উৎপাদে লিখলাম উৎপাদের ঘনমাত্রা আর নিচে কি লিখলাম বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা লিখলাম ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে ভরকিয়ার সূত্র পারো আমরা প্রথমে প্রমাণ করছি তো দেখো এরপরে যে আমাদের এই যে এইচ টুটা এইচ টুটার নিচে আসে এই পাশে চলে আসলে গুণ হয়ে আছে তো দিয়ে দিলাম আর বাকি সব ওইভাবেই আছে তার মানে এখন কে সি এইচ টু একে আমরা কে এ একটা ধ্রুবক ধরলাম ঠিক আছে কে এ ধরলাম তো এখন দেখো কে সি ও পানি দুইটাই ধ্রুবক তাই আমরা কে এ কে ধ্রুবক বসালাম তো এরপরে দেখো বাকিগুলা এরপরে এইচ এ বিয়োজিত হয় কিভাবে আমাদের কেপি কেসির ম্যাথগুলো যদি পারো তাহলে তোমরা দেখতে পারবে যে প্রাথমিক অবস্থায় বিয়োজিত হয় সাম্যাবস্থায় কত হয় সেগুলো আমরা করেছি তো আমরা সাম্যাবস্থা থেকে শুরু করলাম ওয়ান মাইনাস আলফা সি আর এইচ দেখো এখানে প্রাথমিক অবস্থায় ওয়ান ছিল আর যখন টাইম ছিল শূন্য তখন জিরো জিরো ছিল সাম্যাবস্থায় কী হলো ওয়ান মাইনাস আলফা আর এখানে আলফা পরিমাণ বিয়োজিত হয়েছে সেই জন্য আলফা আলফা ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এরপর হচ্ছে আমাদের সি হচ্ছে কি সি লিখেছি ঘনমাত্রা বোঝাতে আচ্ছা তো এখন আমাদের যে এক নম্বর সমীকরণ সেটাকে আমরা এক নম্বর ধরেছিলাম এখানে আমরা মানগুলো বসাবো তাহলে আমাদের কত আসে কে এ ইকুয়াল আলফা সি ইন্টু আলফা সি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ওয়ান আলফা ইন্টু সি তো সি সি কাটা যায় তাহলে কত থাকে আলফা স্কোয়ার সি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা তাহলে দেখো মৃদু অম্লের আলফার মান খুবই কম তাই আলফায়ের মানকে ওয়ানের তুলনায় নগণ্য ধরে ওয়ান মাইনাস আলফাকে ওয়ান ধরা হয় তো ওয়ান মাইনাস আলফা এত নগণ্য যে এটাকে আমরা কি ধরি ওয়ান ধরি ঠিক আছে তো তো কে ইকুয়াল কত আলফা স্কোয়ার সি তো এটাই হচ্ছে আমাদের সূত্র ওয়ান মাইনাস আলফা নগণ্য সেই জন্য এটাকে আমরা ওয়ান ধরি তো এটা বাদ আচ্ছা এরপর আসা খারের বিয়োজন খারের বিয়োজন দ্রুবক যেটাকে আমরা কেবি দ্বারা প্রকাশ করব তো সেম প্রসেস এটা প্রমাণ করা যায় একটু মাথা খাটায় চিন্তা করলেই পারবা তো কে এ মানে আমরা কি বের করেছি আলফা স্কোয়ার সি ঠিক সেমভাবে কে বি মানে কত আলফা স্কোয়ার সি এখন কে এর মান যত বেশি ওই অম্ল তত বেশি তীব্র আর কে বি এর মান যত বেশি অর্থাৎ আমাদের খার যত বেশি তীব্র ওই খাত তত বেশি তীব্র ঠিক আছে এগুলো এম সি কিউতে আসতে পারে আচ্ছা এরপরে আসো যে কে ডাব্লিউ ইকাল কত কে এ ইন্টু কে বি কে এ ইন্টু কে বি এটা অম্ল খারের বিয়োজন ধ্রুবকের সম্পর্ক সম্পর্ক এটা এম সি কিউতে আসতে পারে আচ্ছা এরপরে আসো যে আমাদের 
যে সব সূত্র আমাদের মুখস্থ করা লাগবে বা জানা লাগবে এগুলো আমরা এতক্ষণ দেখে আসছি তো সেই জন্য আমরা এক এক নজরে সবগুলো সূত্র দেখে ফেলি অবশ্যই খুব ভালো করে অধ্যায়টার জন্য এটা করা লাগবে আচ্ছা এবার আসো এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়াল কত বিয়োজন মাত্রা ইন্টু ঘনমাত্রা তো এই যে বিয়োজন মাত্রা ইন্টু ঘনমাত্রা তো বিয়োজন মাত্রাকে আলফা এবং ঘনমাত্রাকে সি ধরলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র সূত্রটা মুখস্থ রাখবা এরপর আসে দুই নাম্বার কে এ ইকাল আলফা স্কোয়ার সি তো আলফা ইকাল কত লিখতে পারি কে এ বাই সি রুট ওভার কে এ বাই সি একইভাবে কে বি ইকাল আলফা স্কোয়ার সি এটাতেও লিখতে পারি আলফা ইকাল রুট ওভার কে বি বাই সি এরপরে পিএচের যে সূত্রগুলো আমরা একটু আগে দেখলাম সেগুলো এবার কে এ ইকাল অ্যান্টিলক মাইনাস পি কে এ এবং কে বি এর ক্ষেত্রেও দেখছো হ্যাঁ তো মাঝে মধ্যে এগুলো আসে সেজন্য সূত্রগুলো দিয়ে রাখলাম আচ্ছা এবার আসো যে কে এ আর কে বি এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু মান আমাদের মুখস্থ করে রাখা ভালো এমনিতে সৃজনশীল এগুলোর মান দেওয়া থাকে তবে মাঝে মধ্যে বা বার্সিটি পরীক্ষায় এগুলো আমাদের এম সি কিউ হিসাবে আসে সেজন্য দিয়ে রাখলাম কয়েকটা মুখস্থ করে ফেলবা ঠিক আছে এছাড়া এইচ এসি পরীক্ষাগুলো দেওয়া থাকে আচ্ছা এরপরে আসো শর্ট কোয়েশ্চেনের সমাধান করি আমরা বলছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এম সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এর পিএইচ কত তো সি এস থ্রি সি ওয়াস মানে কি ইথানো একেসিড তো এটার পিএইচ আমাদেরকে বের করতে বলছে এখন এখন দেখো যে আমরা ইতিমধ্যে যতগুলো সূত্র জানি সেগুলো একটু লিখে রাখি তাহলে বুঝতে পারবা কোন সূত্র দিয়ে কাজ করতে হবে এই যে আমরা ইম্পর্টেন্ট সূত্রগুলো লিখে রাখতেছি তারপর দেখো আমরা কিভাবে করি হাইড্রোক্সিল হাইড্রোজেন আয়নের সূত্র হচ্ছে কি আলফা ইন্টু সি পিএইচ হচ্ছে মাইনাস লাক এইচ এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা আর আলফা ইকো লুট ওভার কে ওয়াই সি তো এখানে দেখো আমাদের এই যে সি এস টি সি ডাবল এইচ কি একটা এসি তার মানে এখানে আমাদের কি আছে পিএচ এর মান বের করতে হবে তো আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ তার মানে সি ঘনমাত্রা সি এর মান দেওয়া আছে আচ্ছা তো আর এসি থাকার কারণে আমরা পিএচটা দিয়ে আগে বের করব আচ্ছা তো আলফা ইকাল কত রুট ওভার কে এ বাই সি তো এখন আমাদের প্রথমে আমাদের কে এর মান কিন্তু মুখস্থ দেখছে এখানে দেওয়া নাই সেই জন্য মুখস্থ করতে হবে তো কে এর মান যেটা সেটা মুখস্থ বসাই দিবে একটু আগে কিন্তু আমরা দেখাইলাম যে যে মানগুলো মুখস্থ করতে হবে তো মুখস্থ মান বসাই দিলাম আর নিচে যেটা দেওয়া আছে সি এর মান সেটা বসাই দিলাম ক্যালকুলেটার করে দেখবা যে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন আস্তে আস্তে তো এটা কিসের মানে আলফার মান এবার আসো আমরা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের করব তো হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ইকাল কত আলফা ইন্টু সি তো আলফা তো বের করলাম এবার সি এর মান তো কোর্শনই দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ তো এটা লিখে ফেললাম এখন ক্যালকুলেশন করলে কত আসে ক্যালকুলেটারে দেখবা আমাদের আসে হচ্ছে আনুমানিক লিখতেছি তোমরা একটু ভালো করে চেক করে নিবা যে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ইন্টু টেন টু দিবার ইনভার্স ফোর আসলো তোমার হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আসলো এবার আমাদের কি লাগবে পিএইচ এর মান তো পিএইচ ইকাল কত মাইনাস লক এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা তো মাইনাস দিলাম লক লিখলাম এবার এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা কত বের করলাম ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার ফোর তোমরা একটু বের করে দেখবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে কত আসে যে আনুমানিক আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু আসে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো এভাবে করে আমরা পিএচ এর মান বের করব এই প্রসেসটা ফলো করে আমাদের সৃজনশীলের গ নাম্বারটা আসে তো প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি আসে সেজন্য একটু কেয়ার করে করবা আর এবার চলে আসলাম আমরা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় এবং খুবই সোজা ঠিক আছে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বার্গের সমীকরণ তো এখান থেকে আমাদের অবশ্যই সৃজনশীল আসবে সেটা আশা করি সবাই জানো না জানলে জানলা যে এখান থেকে সৃজনশীল আসবে পিএচ এর থেকে সৃজনশীল আসবে পিএচ এর টা গ নাম্বারে দিবে আর এখানে কিছু একটা গ নাম্বারে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো এখানে আমাদের আমি যে আমি যা পড়াচ্ছি প্রত্যেকটা তো ইম্পর্টেন্ট এত বড় একটা অধ্যায় তুমি যদি বই খুলো কতগুলো পিসটা এতগুলো পিসটা না পড়ে জাস্ট কয়েকটা পড়াইতেছে তার মানে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট দেখেই পড়াইতেছে ঠিক আছে তো অবশ্যই প্রত্যেকটা কথাই খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবা আর অবশ্যই ইয়ারফোন ব্যবহারের চেষ্টা করবা আমি অনেক জোরে জোরে কথা বলছি তারপরে হয়তো বা আমার বয়সটা কম লাগতে পারে আচ্ছা তো দেখো হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ তোমরা বলতে পারো যে ম্যাম ব্যাখ্যা করে দেন কোথা থেকে আসলো সূত্র প্রতিপাদন করেন এগুলা কোনোটাই দরকার নাই 
কোনোভাবেই আসে না যে আমাদের যে সাররা করে দিছে আমাদের কখনোই কাজে লাগে নাই আমাদের এই সূত্রগুলোর প্রয়োগ খুব ভালো করে কাজে লাগাইতে হবে আমি তোমাকে সূত্রটা বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো এই যে এই সূত এই যে এই সমীকরণটা ব্যবহার করে মূলত আমাদের দ্রবণের পিএইচ বের করতে হয় বলতে পারো পিএইচ তো একটু আগে বের করলাম সেটা হচ্ছে ধরো যে একটা পাত্রে যা আছে সেটার আর দুইটা পাত্র মিশ্রণ করে যে পিএইচ হয় সেটা আমরা এই সমীকরণের মাধ্যমে বের করতে পারবো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারলাম এখন দেখো অম্লের ক্ষেত্রে পিএচটা কিভাবে বের করবো পিএচ ইকাল পি কে এ প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই অম্লের ঘনমাত্রা আর আমাদের খালের ক্ষেত্রে পিও এইচ ইকাল পি কে বি প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই খালের ঘনমাত্রা আর আমাদের সবচেয়ে বেশি সৃজনশীল প্রশ্ন আসে এটা নিয়ে টেস্ট পেপারে যা সলভ করবা সব কিছু দেখবা এটাই এটা নিয়ে এটা নিয়ে সব সৃজনশীল ঠিক আছে তো অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়বা আচ্ছা আর একটা কথা হচ্ছে যে চলো এবার আমরা একটু শর্ট কোয়েশ্চেনে চলে যাই এটা দিয়ে কয়েকটা ইউজ করি তো দেখো আমাদের কোয়েশ্চেনটা যদি পড়ো বলা আছে অম্লের ঘনমাত্রা কি দেওয়া আছে অম্লের মানে এসিডের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে এত মোলার লবণের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে এত মোলার এখন আমাদের অম্লের কে এ শুধু কে এ বললো আমরা জানি যে এটা অম্লেরই বা এসিডেরই তাই না এ দেওয়া তো এই যে কে এর মান দেওয়া আছে দেওয়া না থাকলে মুখস্থ করতে হবে আচ্ছা তো পিএইচ ইকাল হোয়াট আচ্ছা এখন আমাদেরকে এই কোয়েশ্চেন থেকে পিএইচ বের করতে হবে তো এটা খুবই সোজা দেখো এখানে আমাদের কোনো আয়তন দেওয়া নাই আসেই শুধু ঘনমাত্রা তো ঘনমাত্রা দিয়ে কাজ করব দেখো প্রথমে লিখে নিবা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ মতে সৃজনশীল প্রশ্ন করার সময় এই লাইনটা লিখে নিবা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণের মতে যে পিএইচ ইকুয়াল পি কে এ প্লাস লক লক তারপর কি আমাদের লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই অম্লের ঘনমাত্রা আচ্ছা এখন বলতে পারো যে ম্যাম খারেরটা কেন নিলেন না কারণ দেখো আমাদের বুঝাই যাচ্ছে এটা আমাদের এসিড বা অম্লেরটা দেওয়া আছে তাই না সেই জন্য আমরা অম্লের সূত্র নিলাম আচ্ছা তো এরপরে দেখো সবসময় পি কে এ যেখানে আছে সেখানে মাইনাস লক কে এ বসাই দিবা ঠিক আছে এটা সবসময় এটার ক্ষেত্রে এটা চলে আসে পি কে এ মানে কত মাইনাস লক কে এ সূত্রের মতো মুখস্থ করে ফেলবা প্লাস লক এরপরে দেখো লবণের ঘনমাত্রা কত দেওয়া আছে আমাদের লবণের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে জিরো এবং আমাদের অম্লের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে জিরো তো এখন লক তাহলে এখন করবাম যে লক কত আছে আমাদের ব্রেকেট দিবা জিরো ভাগ জিরো কত আসে এখানে আমাদের জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান তাহলে এই সাইডটার মান আসে কত জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এইট আসলো ঠিক আছে আর সামনের সাইডটার মান দেখো আচ্ছা এবার দেখো কে এ কে এর মান কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে তো মাইনাস লক কে এ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা করি যে প্রথমে আমরা কি করি এই কে এর মানটা ক্যালকুলেটারে উঠাই ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স ফাইভ দিলাম ঠিক আছে এই মানটা প্রথমে আগে ক্যালকুলেটারে উঠাইলাম এবার মাইনাস লক ব্রেকেট দিলাম অ্যান্সারটা দিলাম ঠিক আছে এরপরে কত আসলো আমাদের ফোর পয়েন্ট সামনেটার মান আসলো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর তোমরা আমার পদ্ধতিতে না করে অনেকে নিজেদের পদ্ধতিতে বের করতে পারো তাতেও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন দুইটা যোগ করি দুইটা যোগ করলে কত আসে প্লাস জিরো তাহলে আসে হচ্ছে আমাদের ফাইভ বা সামথিং আসে ঠিক আছে যাই হোক তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এভাবে করে আমরা পিএচ এর মান বের করতে পারি আশা করি তোমরা বুঝছ আর সমীকরণটা আমাদের এই যে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ কিন্তু খুব বেশি কঠিন না এখন দেখো একটু এইমাত্র আমাদের কি দেওয়া ছিল ঘনমাত্রা এত মোলার ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল দেখে ঘনমাত্রা দিয়ে করছি ঠিক আছে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা দিয়ে করব যেমন আমরা আরও কয়েকটা দেখি আচ্ছা প্রথমে আমরা বলি এখানে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল তাই সেই জন্য করছি ঠিক আছে আর আয়তন যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেটা কি হবে আচ্ছা তো এখানে দেখো আমাদের হ্যান্ডেলসল হ্যাসেল বার্গের শ্রমিকরণে যাওয়ার আগে আমরা জাস্ট এই দুইটা সিজনসের সমাধান করি তাহলে এই অধ্যায় এ টু জেড সমাধান হয়ে যাবে এবং যে সমীকরণটা এইমাত্র দেখার কথা ছিল সেটাও সমাধান হয়ে যাবে যেমন এই যে এই নাম্বারে আছে ঠিক আছে তো আমরা একদম প্রথম থেকে এক এক করে শুরু করি তো সৃজনশীল প্রশ্ন দেখো এক নাম্বারে কি দেওয়া আছে আমাদের এ পাত্রে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম ইথানো এক এসিড আছে সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ একশো এম এল রয়েছে বি পাত্রে রয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম কস্টিক সোডা বা এন এ ও এইচ চল্লিশ এম এল রয়েছে এবং সি পাত্রে এই দুইটা দ্রবণের মিশ্রণ আছে এখন আমাদেরকে খ নাম্বার বসে এই পাত্রের পিএচ কত খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু কোনো মিলানো কথা বলে নাই যখন আমাদেরকে শুধুমাত্র একটা পাত্রের 
ঠিক আছে কোনো দ্রবণের মিশ্রণ না শুধুমাত্র আলাদাভাবে একটা পাত্রের পিএইচ নির্ণয় করতে বলবে তখন আমরা আমাদের পিএইচের যে সূত্রগুলো এতক্ষণ পড়লাম বিয়োজন মাত্রা সেগুলা দিয়ে করব আর যদি দুইটা পাত্রের মিশ্রণ করে যেমন খ নাম্বারটা দেখো সি পাত্রের পিএইচ নির্ণয় করো মানে দুইটা পাত্রের মিশ্রণ মিশ্রণের পিএইচ নির্ণয় করতে বলে আমরা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ ইউজ করব আর যদি আলাদাভাবে এরকম एक पात्र पीएस निर्णय करते हैं कि पद्धति करब से देखी से देखे नहीं देखो ये पात्र पीएस निर्णय करते बस तो लिखब जो हमें जी वियोजन मात्रा आलफा इक्ुअल आल तुम्हारा आलफा आलफार बदले जा इच्छा ता धरते पर तब आलफा धरल आलफा इक्ुअल कत रूट अवर के एम बी अच्छा ये क्योंकि हमारे सूत्र तो डिवाइडेड बथमे आलफार मान बेर कर लगे पीएच अच्छा तो के एर मान क्या उद्दीपक देवा आ बसिभाग सब सृजनशील क्षेत्र ही देवा थे सृजनशील प्रश्न देव ही था अच्छा तपर देखो के एर मान बसल वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर इनवार्स फाइव डिवाइडेड बी हे कि सी हम घनम्रा तो घनम्रा तो एखे देवा आत जरोो पॉइंट वन जरोो पॉइंट वन एम तो एखान के एक कि बेर से कत धरल अच्छा क्योंकुलेटर छाड़ा बसाई जरोो पॉइंट जिरो थ्री सेवेन तुम्हारा एकटू कर देखा ठीक है एखान के क्योंकुलेशन कर ले मान आसलो आलफार मान अच्छा एरपे कि करब एरपर देखो जी जो एच प्लस आयनर घनम्रा एच प्लस आयनर घनम्रा इक्ल कत आलफा इंटू सी एट एक सूत्र हमें आगे ही थी एन आलफार मान कत आलफार मान हम जिरो पॉइंट जिरो थ्री सेवेन इंटू सी एर मान क्योंकि प्रश्न आगे देवा जिरो पॉइंट वन ए पात्र क्षेत्र में बेर कर कत आसल धरो जो फोर पॉइंट सेभेन टेन टू दि पावर इनवार्स फोर सामथिंग आसलो ठीक है अच्छा तो एच प्लस पर्त ग लागे कि पीएच पीएच सूत्र की पीएच इक्ुअल माइनस लग एच प्लस आयनर घनम्रा लिखल तो माइनस लग दिल एच प्लस आयन एच प्लस आयनर घनम्रा तो बेर फिर लेखो जो फोर पॉइंट सेवेन फोर थ्री इंटू टेन टू दि पावर इनवार्स फोर तो क्योंकुलेशन कर ले कत आसलो क्योंकुलेशन कर ले थ्री पॉइंट टू थ्री आसलो तो ये हे कि एन्सार एभवे को पीएच बेर करब बेपार बुझते पर जो शुदुम्रा पात्र को मिश्रण ना एक पात्र पीएच निर्णय करते बोलो तक हमें ये पद्धति बेर करब और ख नम्बर एर पर करते देखो दुईटा पात्र दुईटा पात्र मिश्रण मिश्रण के पीएच निर्णय करते बोले हैंडारसन हेसलवार्गर समीकरण दिए करब तो चलो करी अच्छा एब देखो एर पर करी से बला आ सी पात्र पीएच निर्णय करो सी पात्र की रही है सी पात्र ए और बर मिश्रण रही है ए और बर मिश्रण पीएच निर्णय करते हैं अवश्य खुबी सोजा प्रथमटार मत खुबी सोजा अच्छा एक क्षेत्र में हैंडारसन हेसलवार्गे देखो किन आगे जो करसि तक क्योंकि दुईटार ही घनम्रा दे ठीक है एन देखो हमारे घनम्रा दे आयतन देव आते जो घनम्रा मिले जाए देखो दुईटार घनम्रा एक ही तक और हमारे घनम्रा दख दरकार नहीं तक हमें आयतन दिए क्ज करब घनम्रार क्षेत्र तो डायरेक्ट बसाय दीसि तईना क्योंकि आयतने क्षेत्र एक जो विय करते हैं जस्ट एटाई तो देखो एन करी हमें क्योंकि सूत्रटा यूज करते अच्छा तो देखो एन जो करी तेल प्रथम क्यों करब जो घनम्रा दुईटा एक ही था देखो खेल कर देखो दुईटा पात्र घनम्रा एक ही तक और घनम्रा नहीं क्या कर दरकार नहीं तुम्हें चाहले करते तब दरकार नहीं घनम्रा जो एक ही घनम्रा नहीं और ये सूत्रे क्ज करा दरकार नहीं जो घनम्रा देव ही ना थे तालो समस्या नहीं ठीक है घनम्रा ही थकते हैं एम को कथा ना प्रश्न नाओ देवा ना देव थे कि भाव बेर करब आयतन दिए से देखा दीची जो घनम्रा एक ही देवा थे और घनम्रा यूज करारों दरकार नहीं घनम्रा दुईटार एक थकले यूज करा दरकार नहीं घनम्रा जो देवा ना थे यूज करा दरकार नहीं ठीक है आयतन दिए क्यों बेर करते से देखी और जो घनम्रा दुईटा दुई रकम थे क्यों यूज करते ही धर एखे जिरो पॉइंट वन एखे जिरो पॉइंट फाइव तक क्योंकि घनम्रा यूज कर सूत्रटार मान बेर करब ठीक है तो हमें एक एक सबग देखो प्रथम जेट देखी से आयतन देवा छो ना शुदुम्र दुईटार घनम्रा दे ठीक है जमन ये जेटा यूज करसीटा कि छो को आयतन ही देवा छो ना को आयतन देवा छो ना शुदुम्र घनम्रा दे तक ये करसी 
আচ্ছা আর এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুইটার আয়তন আমাদের ঘনমাত্রা একই তো আর ধরে লাভ নাই এখন আমরা আমাদের শুধু আয়তন দিয়ে কাজ করব আচ্ছা তো অনেক ব্যাখ্যা দিলাম এবার চলো শুরু করি এখন আমরা কি করব তাহলে প্রথমে আমরা আমাদের বিক্রিয়াটা লিখে নিই যেহেতু আমাদের শুধু আয়তন দিয়ে কাজ তো বিক্রিয়াটা লিখলাম এত প্লাস এন এ ও এস কস্টিক সোডার সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি হবে বলো তো আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে হ্যান্ডারসল হ্যাসেল বার্গের সমীকরণের ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের এসিড এবং খারের বিক্রিয়া হয় এসিড এবং খারের বিক্রিয়ায় আমাদের প্রশমন বিক্রিয়া হয় আর কি লবণ আর পানি উৎপন্ন হয় সব সময় তো আর আমাদের পরীক্ষায় সবসময় এই বিক্রিয়াটাই আসে তো এটা মুখস্থ করে ফেললেই হবে দেখো সি এস সি সি ডাবল এইচ পর্যন্ত আসলো এরপরে এই যে এইচ এর জায়গায় এন এ আসলো সোডিয়াম প্লাস এইচটা এখানে চলে আসলো তার মানে এস টু ও এই বিক্রিয়াটা মুখস্থ করে ফেলবে আর টেস্ট পেপার যদি সলভ করো তাহলে তো এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটা টেস্ট পেপারে একই বিক্রিয়া এটা নিয়েই সবগুলো আসছে তো অবশ্যই এই বিক্রিয়াটা ভালো করে পড়ে ফেলবা আর কঠিন তো কিছু না আচ্ছা প্রথমে আমরা এটা লিখলাম এবার দেখো আমি আমার পদ্ধতিতে না করে তোমাদের টেস্ট পেপারের পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করি তোমরা যেহেতু অনেকে টেস্ট পেপার ফলো করবা তো দেখো প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের কেপি গেছি ম্যাথের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় মূল সংখ্যা বা প্রাথমিক অবস্থায় লেখবা আচ্ছা লেখার পরে দেখো প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের কি ছিল প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের যেহেতু মোলারিটি দুইটারই এক বা ঘনমাত্রা এক ঘনমাত্রার হিসাব করব না প্রাথমিক অবস্থায় একদম শুরুতে এটা ছিল কত একশো এম এল আর কস্টিক সোডার কত ছিল চল্লিশ এম এল আর একদম প্রাথমিক অবস্থায় যখন টাইম শূন্য যখন আমাদের টাইম কত ছিল শূন্য তখন এখানে সব শূন্য ছিল ঠিক আছে এবার আসো যে সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থায় কি ছিল সাম্যাবস্থায় হলো কি এই যে এখন আমাদের দেখো এখানে একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের এসিড আর এটা হচ্ছে আমাদের খার তো যেটার পরিমাণ সবচেয়ে কম এখানে একশো আর চল্লিশ কোনটার পরিমাণ কম এটার পরিমাণ কম তার মানে এটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে কিভাবে দেখো এই যে চল্লিশ এম এল তো তো এখান থেকে সবগুলা এই একশো থেকে আমাদের চল্লিশ বাদ গেল এখান থেকে আমাদের চল্লিশ বাদ গেল আর এই সাইডে এসে সাম্যাবস্থা এখানে চল্লিশ করে গেল ঠিক আছে এই যে আমাদের লবণের নিচে চল্লিশ পানির নিচেও চল্লিশ ঠিক আছে ব্যাপারটা বুঝো আরেকবার আমরা কিন্তু কেপি গেছির ম্যাথগুলা করছি যখন এখানে এ বি ধরছি তখন এখানে বিয় যন্ত্রপক্ষ হিসেবে এক্স নিয়েছিলাম এখানে এক্স মাইনাস দিয়েছি আর এখানে এক্স এক্স দিয়েছি আশা করি আগের ক্লাসটা করছো সেম একই পদ্ধতিতে আর কি করলাম ঠিক আছে তোমরা চাইলে যে কোনো পদ্ধতিতে করতে পারো আমি টেস্ট পেপারের পদ্ধতিটা অবলম্বন করছি যেহেতু অনেকে টেস্ট পেপার সলভ করবে এই ক্লাসের শেষে সেজন্য আচ্ছা তো এভাবে করলাম এখন দেখো তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এখানে কত আসে ষাট এম এল আসে এখানে কত জিরো এম এল আসে মনে রাখবা যেটা কম যেটা সবচেয়ে কম সেটাই ওই পাশে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো একটু হলো এখানে তাহলে চল্লিশ আর এখানে তো চল্লিশ আসে আচ্ছা এখন আমরা কি করব হিসাব করি এটা হচ্ছে আমাদের এসিড আর এটা হচ্ছে কি আমাদের সোডা আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের খার এটা হচ্ছে আমাদের এসিড তো এসিডের পরিমাণটা কি বেশি রয়ে গেছে আর খার তো শেষই হয়ে গেছে তাই না তাহলে আমাদের অতিরিক্ত এসিডের পরিমাণটা লেখি অতিরক্ত এসিডের পরিমাণ অতিরক্ত এসিডের পরিমাণ কত অতিরক্ত এসিডের পরিমাণ রয়ে গেছে ষাট এম এল আচ্ছা এবার দেখো আমাদের লবণের হিসাব করব এটা কি আমাদের লবণ আচ্ছা লবণের উৎপন্ন লবণের পরিমাণ এটা কি উৎপন্ন হয়েছে তো উৎপন্ন লবণের পরিমাণ উৎপন্ন লবণের পরিমাণ কত চল্লিশ এম এল আচ্ছা তাহলে দেখে এসিড আর লবণের একটা হিসাব পাইলাম এখন আমরা লিখবো যে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বার্গের সমীকরণ মতে লেখবা লেখার পরে এরপরে যে আমাদের বিখ্যাত সূত্রটা লিখে দিবা আচ্ছা এখানে দেখো আমরা কেন কেন আমরা এই সূত্র এই দুটো সূত্রের মধ্যে কেন এটা ইউজ করব দেখো এটা কিন্তু আমাদের এসিডের পরিমাণ অতিরিক্ত রয়ে গেছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের এসিডিক একটা লবণ উৎপন্ন হয়েছে সেই জন্য আমরা এই এসিডের হিসাবটা করবে যে লবণ বায়ু অম্ল এটা এসিডের ক্ষেত্রে না সেই জন্য আমরা এটা নিব আচ্ছা আর যদি এখানে আমাদের কস্টিক সোডা বা খার বেশি হয়ে যায় তো তখন আমরা খারেরটা নিতাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কি আমাদের এসিডিক দ্রবণ যেহেতু আমরা এসিডের সূত্র নিব তাহলে হচ্ছে পিএইচ পিএইচ ইকুয়াল পি কে এ প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই অম্লের ঘনমাত্রা আচ্ছা লেখলাম তো এখন দেখো জাস্ট মানগুলো একটু বসাবো আর অনেক আগে বসি পি কে এম মানে কি বসাই দিব মাইনাস লক কে এ বসাই দিব প্লাস প্লাস এরপরে দেখো লক বসাইলাম 
এরপর হচ্ছে আমাদের লবণ লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই অম্লের ঘনমাত্রা আচ্ছা এখন দেখো এখানে কিন্তু আমাদের ঘনমাত্রার কথা বলছে আর আমরা কিন্তু ঘনমাত্রা বের করার জন্য বের করা যায় তো আমাদের যেহেতু আমাদের পোর্শনে আমাদের ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল তো এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা ঘনমাত্রা বের করতে পারতাম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ঘনমাত্রা দেওয়া থাকে না তখনও তখন আমরা কিভাবে করব সেটা বোঝার জন্য আমরা ঘনমাত্রা ছাড়াই ম্যাথ করতেছি ঠিক আছে তবে অ্যান্সারে কোনো পার্থক্য হবে না দেখো যখন এই পর্যন্ত তো আসলাম তার আগে আমরা একটা লাইন লিখে রাখব এখানে যেহেতু আয়তন আকারে দেওয়া আছে আমরা লিখে রাখব যে সুতরাং লবণ ও অম্লের অনুপাত সুতরাং লবণ ও অম্লের অনুপাত এই লাইনটা এই সূত্রটা করার আগে লিখে ফেলা ভালো অনুপাত অনুপাত কত হবে লবণ আর লবণ হচ্ছে আমাদের চল্লিশ ইস টু ষাট ঠিক আছে এই আকারে লিখে ফেলবা তাহলে আমাদের করতে সুবিধা হবে লবণ হচ্ছে চল্লিশ এবং অম্ল হচ্ছে ষাট অনুপাতটা লিখে ফেলবা এরপরে লিখবে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ মতে এত এত পাই এখন দেখো লবণ এবং অম্লের অনুপাত এত আসলো লবণ কত চল্লিশ তো চল্লিশ বাই অম্ল হচ্ছে কত ষাট আচ্ছা এবার ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে এখানে দেখো মাইনাস ল কে এ কে এর মান কিন্তু দেওয়া আছে কে এর মান যদি এখানে বসায় দাও তাহলে এই পুরাটার মান কত আসে পুরাটার মান আসে আমাদের আনুমানিক ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোরের মতো এবং এখানে যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আমাদের কত আসে চল্লিশ ভাগ ষাট এবং লক অ্যান্সার তাহলে কত আসে আমাদের মাইনাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন আসে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে বিয়োগ করে দাও বিয়োগ করে দিলে আসে আমাদের ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফোর আচ্ছা এবার কিন্তু তোমরা দেখবা বইতে এই যে আমাদের টেস্ট পেপারে ঘনমাত্রা দেওয়ার কারণে তারা কিন্তু এই পরে ঘনমাত্রা বের করে ফেলে এই যে লবণের ঘনমাত্রাটা আলাদাভাবে বের করে অম্লের ঘনমাত্রাটা আলাদাভাবে বের করে এটা টেস্ট পেপারে দেখবা ঠিক আছে তো তুমি চাইলে সেই পদ্ধতিতে যাইতে পারো এবং আমরা আমাদের অন্য আরেকটা ম্যাথে সেটা দেখাবো আবার তুমি চাইলে এটা ছাড়াই করতে পারো যেহেতু আমাদের ঘনমাত্রা মিলে গেছে ঠিক আছে ঘনমাত্রা যেহেতু মিলে গেছে সেই জন্য তুমি ঘনমাত্রা ছাড়াই করতে পারো ঠিক আছে তুমি চাইলে আমার পদ্ধতিতে করতে পারো অথবা টেস্ট পেপারে দেখবা যে আলাদাভাবে ঘনমাত্রা মিলে যাওয়ার পরও সেটা ইউজ করা হয়েছে সেটাও হবে এটাও হবে তবে অ্যান্সার কিন্তু একই আসে কারণ তুমি দেখো যখন ঘনমাত্রা মিলে যায় এখানে কাটছিট হয়ে যায় উল্টাই দিলে তো যে মান সেটাই আসে সেই জন্য আর আমরা ইউজ না করলেও চলে তো আমরা আরেকবার একটু বলে রাখি যদি মাথা আওলা জলা হয়ে যায় দেখো যদি ঘনমাত্রা দুইটার একই থাকে তাহলে আর তোমার ইউজ করার কোনো দরকার নাই সেটা আমার কথা না আমি কিন্তু আমার সময় আমার প্রত্যেকটা টিচার কোচিং প্রাইভেট সবাই যখন ঘনমাত্রা মিলে গেছে তখন আর আমাদেরকে ঘনমাত্রা ইউজ ছাড়াই এইভাবে করাইছে ঠিক আছে আমরা বোর্ড পরীক্ষা এইভাবে করে আসছি আর হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে যদি ঘনমাত্রা না মিলে তখন কিন্তু ঘনমাত্রা ইউজ করতে হবে ধরো যে এখানে জিরো এখানে জিরো তখন কিন্তু আর বাদ দেওয়া যাবে না তখন সেটা ইউজ করতে হবে এখন যেহেতু মিলে গেছে তাই এই পদ্ধতিতে করলেই হবে যে আর কোথাও ইউজ করব না ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কথা হচ্ছে যে যদি ঘনমাত্রা দেওয়াই না থাকে তাহলে দেওয়া না থাকলে নাই এই যে আমরা যে অ্যান্সারটা বের করলাম এখানে কি ঘনমাত্রা কোনো ইউজ করছি ইউজই করি নাই দেওয়া না থাকলে নাই মিলে গেলেও নাই আর যদি দুইটা দুই রকম থাকে তাহলে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো এবার আসো যে আমরা এই পরেরটা একটু করি সি পাত্রে অল্প পরিমাণ অম্ল বা খার যোগ করলে পিএচ মানে কোনো পরিবর্তন হবে কি না এটা একটা ব্যাখ্যা আর কি তুমি টেস্ট পেপারে যতবারই এই পিএচের প্রশ্নটা আসছে বেশিরভাগ এরপরে এটাই আসছে এবং এটা জাস্ট একটু ব্যাখ্যা তুমি যদি টেস্ট পেপারটা একটু পড়ো বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা তাহলে তুমি বুঝতে পারবা তারপর আমি একটু আমার ভাষায় বলে দিই দেখো যতবার এই প্রশ্নটা আসছে যে সি পাত্রের পিএচ নির্ণয় করো নির্ণয় করার পরে পিএচের মান ধর আমরা কত পাইছি ফোর পয়েন্ট সামথিং তার মানে পিএচের মানটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারছি যে আমাদের সি পাত্রটা কি অম্লীয় সি পাত্রটা কি অম্লীয় এটা তো বুঝতে পারছি আচ্ছা তার মানে এটা অম্লীয় না খারিয় সেটা আমরা বের করে ফেলি আগেই বের করে ফেলা হয় এরপরে এই প্রশ্নটা করা হয় সব সময় আচ্ছা তো এটা যে অম্লীয় সেটা আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা আর খারিয় হলো একটা অম্লীয় হলে আরেকটা খারিয় হলে ধরো এটা এখন তো আমাদের অম্লীয় বের হয়েছে তাই না আচ্ছা এরপরে দেখো সি পাত্রে অল্প পরিমাণ খার অথবা অম্ল যোগ করব আচ্ছা আমাদের সি পাত্রটা কি আমাদের সি পাত্রটা হচ্ছে অম্লীয় অম্লীয় আচ্ছা আরেকটা মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু এটা বাফা দ্রবণ বাফা দ্রবণ কিভাবে চিনবো বাফা দ্রবণ হচ্ছে যে 
বাফা দ্রব্য যদি বলি একটু এটা একটা ডাইরেক্ট নোট খাতা এখান থেকে যদি দেখাই দেই যে সকল দ্রবণে অল্প পরিমাণে অম্ল বা খাট যোগ করলে পিএচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাদেরকে বাফা দ্রবণ বলে মানে এটা এমন একটা দ্রবণ যে দ্রবণে তুমি অল্প পরিমাণে একটু অ্যাসিড আর অল্প পরিমাণে একটু খাট অথবা অল্প পরিমাণে একটু খাট যদি যোগ করো তাহলে পিএচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে আর আমাদের এই দ্রবণটাই যে বাফা দ্রবণ সেটা আমরা বুঝি কিভাবে একটা হচ্ছে সবচেয়ে শর্টকাট আর কি পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের পুরা টেস্ট পেপারে এই সি এস টি সি ডাবল এইচ আর এটা দিয়ে বারবার করায় আর এটা যে বাফা দ্রবণ তোমার করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে আর এটা যদি আমরা একটু জ্ঞানের দিক দিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে দেখো এটা হচ্ছে এসিড আর এটা হচ্ছে খার এসিড আর খারের বিক্রিয়া সবসময় প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয় তো এটাও একটা বাফা দ্রবণ ঠিক আছে এই দ্রবণে তুমি সামান্য পরিমাণ খার অথবা এসিড যোগ এসিড যোগ করলে পিএচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো তাহলে এটা যে একটা বাফা দ্রবণ সেটা আমরা বুঝতে পারছি এসিড এবং ঘাড়ের বিক্রিয়া লবণ পানি উৎপন্ন হয়েছে আচ্ছা তো এখন দেখো আচ্ছা লবণ আর পানি যে উৎপন্ন হয়েছে সেটা তো জানো না এই যে দেখো একটু আগে কিন্তু আমরা উৎপন্ন করছি এই যে সি এস থ্রি সি ডাবল ও এন এ এটা কিন্তু একটা লবণ জানো তো আচ্ছা লবণ উৎপন্ন হয়েছে এবং এই যে পানি উৎপন্ন হয়েছে এটা একটা বাফা দ্রবণের হিসেবে এখন ক্রিয়া করবে আচ্ছা তো এটা বাফা দ্রবণ হইল এখন যেটা বলতেছি যে আমাদের সি দ্রবণটা অম্লি এবং বাফা দ্রবণ আচ্ছা তো এই দ্রবণে অল্প পরিমাণ খাট যোগ করলে কোনো পরিবর্তন হবে না এটার একটু ব্যাখ্যা যদি দেই ধরো যে এখন আমাদের যেটা আছে আমাদের বিক্রিয়াটা কি প্রথমে বলবা যে আমাদের দ্রবণটা হচ্ছে একটা অম্লীয় দ্রবণ অম্লীয় বাফা দ্রবণ বাস এটা বলে ফেলবা যেহেতু পিএচ এর মান বের করে বুঝতে পারছো এটা অম্লীয় এরপরে দেখো এই যে আমাদের সি এস থ্রি আর এনও এইচ এর ক্ষেত্রে সি এস থ্রি যদি বিয়োজিত হয় তাহলে এই যে এইভাবে বিয়োজিত হয় ঠিক আছে যে সি এস সি ডাবল ও মাইনাস আয়ন আর এইচ প্লাস আয়ন এ আর এই যে আমাদের লবণ যেটা উৎপন্ন হয়েছিল এই সি এস থ্রি সি ডাবল ও এন এটা যদি বিয়োজিত হয় তাহলে সি এস থ্রি সি ডাবল ও মাইনাস প্লাস সোডিয়াম আয়ন হিসাবে যদি কঠিন লাগে কঠিন লাগে আর কি এই দুইটা লাইন মুখস্থ করতে পারবো না পুরা টেস্ট পেপারে এগুলাই আসে ঠিক আছে আমি এখন যেটা দেখাবো সেটাই বারবার আসে তো এই দুইটা লাইন মুখস্থ করার কি আর এমন ব্যাপার আচ্ছা এখন দেখো অম্ল যদি আমরা এই যে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি অম্ল যোগ করি মানে আমাদের সিজন ছিলে যেটা চাইছে সেটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার হচ্ছে একটা অম্লীয় বাফা দ্রবণ সেটা আমরা বুঝতে পারছি কারণ পিএচ এর মানটা হচ্ছে সেভেনের কম এটা একটা অম্লীয় বাফা দ্রবণ এই ক্ষেত্রে আমাদের এই বিয়োজনটা এভাবে হচ্ছে এখন এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু অম্ল যোগ করি মানে এইচ প্লাস আমরা জানি কি এসিড এসিড মানে কি বুঝায় একটু এইচ প্লাস আয়ন বুঝায় তাই না এখন যদি আমরা এটা যোগ করি তাহলে দেখো আচ্ছা সি এস থ্রি সি ডাবল ও এভাবে বিয়োজিত হয়ে আসে এখন আমরা এস প্লাস আয়ন যদি যোগ করি তাহলে কি হবে দেখো এই যে এই দুইটা যোগ করলে আবার সেই আগেরটাই আসে সি এস থ্রি সি ডাবল ও এস এটা আস্তে আস্তে আবার ধরো যে এই দ্রবণে আমরা একটু খাট যোগ করব ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা যদি দেখি যে সি এস থ্রি আচ্ছা এখন আমরা খার যোগ করব ঠিক আছে তাহলে খার কি খার জানিয়েছে আমরা হাইড্রক্সিলাইন মানে খার বুঝায় আচ্ছা এখানে আমাদের কি আছে এস প্লাস আয়ন বিয়োজিত হয়ে আছে তো এস প্লাস আয়নের সাথে খার যদি অ্যাড করি তাহলে কি আসে আমাদের পানি আসে তাহলে অর্থাৎ কোনো কিছু হয় না কোনো পিএচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে এবার আসো এটা তো আমাদের এসিডিক ছিল তাই না এখন যদি আমাদের পরীক্ষার হলে কোনো খারিও কিছু দেয় যখন আমাদের যদি আমাদের পিএচ এর মানটা খারিও মানে এইট হয় মানে পি সেভেনের বেশি হয় তখন তো খারিও হবে পিএচ এর মান সেভেনের বেশি হলে খারিও হবে না যদি খারিও হয় তখন কি করব খারিও বাফা দ্রবণের ক্ষেত্রে কি করব দেখো এই খারিয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আবার এন এইচ ফোর সি এল এটাই সবসময় উদাহরণ হিসাবে আসে আর কি তো সেই জন্য এটাই দেখাই দিচ্ছি যদি খারিও হয় যে এন এইচ ফোর ও এইচ এটা বিয়োজিত হয় এন এইচ ফোর প্লাস এবং হাইড্রক্সিল আয়ন হিসাবে আচ্ছা তো আরেকটা হচ্ছে যে লবণ ঠিক আছে এন এইচ ফোর সি এল এটা বিয়োজিত হয় এভাবে এখন এটাতে যদি আমরা অম্ল যোগ করি অম্ল মানে কি এইচ প্লাস আয়ন যোগ করে কোনটার সাথে যোগ করব এই যে আমাদের ও এর সাথে যদি যোগ করি তাহলে পানি উৎপন্ন হচ্ছে তাই না আবার যদি আমরা খার যোগ করি খার মানে কি হাইড্রক্সিলায়ন এটার সাথে যে আমরা আমাদের এন এইচ ফোর এটা তো আগেই ছিল আর আমরা খার এক্সট্রা যোগ করলাম তাহলে কি হয় এন এইচ ফোর ও এইচ সেই আগেরটা আস্তে আস্তে তার মানে তেমন দ্রবণে কোনো তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে পিএচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এটাই হচ্ছে আমাদের বাফা দ্রবণ তো এখানে আমাদের এটাই বসছে আর আমাদের এই সিজনশীলটার ক্ষ
এতটুকু হবে এখন বলতে পারো একটুকুই যে ডাইরেক্ট লিখবা সেটা না তোমরা তোমাদের টেস্ট পেপারে আমি তোমাদেরকে যেসব সিজন সিলেক্ট যেগুলো দিতেছি সেগুলোর ভিতরে এগুলো অবশ্যই আছে আমি জাস্ট বুঝাই দিলাম চারটা লাইন তোমরা একটু বাংলা ভাষার ব্যাখ্যাটা পড়ে নিবা ঠিক আছে ব্যাখ্যাটা পড়ে জাস্ট একটু ব্যাখ্যা করে লিখে দিবা দুই তিন পিসটা এটাই হবে আচ্ছা তা তো আশা করি বুঝতে পারছো অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে এমন আর যদি কোনোভাবে পরীক্ষায় খালিও বাফার আসে পিএচের মান যদি সেভেনের বেশি হয় খালিও বাফার আসে তখন এরকম হবে জাস্ট এই এই চারটা বিক্রি এই চারটা লাইন লিখে ফেললেই হবে এরপরে বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা দিবা তো ব্যাখ্যাটা কোথা থেকে পড়বো আমাদের টেস্ট পেপারে আছে আমি তোমাদেরকে যে দশটা সিজন সিল এজাবলো দিচ্ছি সেখানে অবশ্যই পাবা খুব ভালো করে পড়ে ফেলবা কঠিন কিছু না জাস্ট বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা আচ্ছা এবার আসো যে পরে সিজন ছিল আসি এবারে সিজন ছিলটা দেখো কি বলছে যে একটা পাত্র এই পাত্রে কি আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এম ঠিক আছে এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এম ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কস্টিক সোডা আছে এখানে সিক্স এম এল তো কস্টিক সোডা এত ঘনমাত্রার এত আয়তনে এত এম এল আছে আর কি বি পাত্রে বি পাত্রে কি আছে জিরো এম ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কার সি এস টি সি ডাবল এস ইথানোয় কেসিডের কত এম এল আছে একশো পঞ্চাশ এম এল আচ্ছা ভালো এখন বলছে পিএইচ নির্ণয় করো পিএইচ নির্ণয় করব কোনটা এ প্লাস বি মানে হচ্ছে এই দুইটা পাত্রের মিশ্রণের পিএইচ নির্ণয় করতে আচ্ছা বলো তো কি বলছি দুইটা পাত্রের যদি মিশ্রণের পিএইচ নির্ণয় করতে বলে তখন আমরা কি করব হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ ইউজ করব যখন মিস্ট্রি মিশ্রণ দ্রবণ দুইটা পাত্রের মিশ্রণ বের কর মিশ্রণের পিএস বের করতে বলবে তখন আমরা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ দিয়ে বের করব আর যদি শুধু এই পাত্রটা বের করতে বলতো তখন আমরা যে পিএস এর যেসব সূত্র সেগুলো ইউজ করতাম আচ্ছা এখন আসো যে তাহলে আমরা এটা বের করি আচ্ছা এই সৃজনশীলটাই কেন আমরা কেন বাসলাম সেটা হচ্ছে দেখো একটু খেয়াল করে যদি দেখো এখানে কিন্তু আমাদের এই যে ঘনমাত্রা কিন্তু দুইটা দুই রকম দেখো এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এখানে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ঘনমাত্রা দুই রকম হলে কি বলছি হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের ক্ষেত্রে এরকম ঘনমাত্রা দুই রকম হলে ঘনমাত্রা দিয়ে অবশ্যই করতে হবে ঠিক আছে ঘনমাত্রা বাদ দেওয়া যাবে না আর যদি দুইটা একই রকম হইতো তাহলে ঘনমাত্রা বাদ দিয়ে আয়তন দিয়েই করতে পারতা কিন্তু ঘনমাত্রা এখানে দুই রকম তো অবশ্যই অবশ্যই ঘনমাত্রা ইউজ করতে হবে তো ঘনমাত্রা ইউজ করে কিভাবে আমরা পিএচ এর মানটা বের করব সেটা দেখব হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের জন্য আচ্ছা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ কেন ইউজ ইউজ করতে হতে সেটা তো বুঝছো যে দুইটা পাত্র যখন মিশ্রণ করে পিএচ বের করতে হবে তখনই আমরা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ ইউজ করব আচ্ছা এবার আসো যে আমরা পিএচ বের করব আচ্ছা এখন দেখো দুইটার কিন্তু দুই রকমের ঘনমাত্রা দেওয়া ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে লিখবো যে এই পাত্রের ক্ষেত্রে এই পাত্রের ক্ষেত্রে এই পাত্রের ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে আমাদের যেটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এম সিক্স এম এল কস্টিক সোডা দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা মানে আমরা এভাবে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ যেটা দেওয়া আছে লিখলাম ইন্টু তারপরে কত আছে আমাদের সিক্স এম এল ঠিক আছে এত এম এল ওয়ান এম দেখো এখন আমরা এই যে এটাকে ওয়ান এম লিখতে পারি ওয়ান এম তারপর লিখবো কস্টিক সোডা এটা এটা মানে কত এবার একটু ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখি এটা মানে কত যে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু সিক্স মানে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এম এল আসলো ওয়ান এম কস্টিক সোডা ঠিক আছে তার মানে আমাদের এম এল এর মানের পরিবর্তন হলো আর এভাবে গুণ করার কারণে আমাদের এই যে একটু ভিন্ন টাইপের যে গণমাত্রা ছিল সেটা ওয়ান এম এ পরিণত হলো ঠিক আছে এখন তার মানে আমরা এই হিসাবটা করব সব সময় যে আমাদের আয়তন হচ্ছে এত আমাদের গণমাত্রা এত এই কস্টিক সোডার ক্ষেত্রে আচ্ছা ঠিক একইভাবে বি পাত্রের ক্ষেত্রে বের করে ফেলি বি পাত্রের ক্ষেত্রে বি পাত্রের ক্ষেত্রে কি কি দেওয়া আছে আমাদের বি পাত্রের ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এম তারপর কত এম এল দেড়শো এম এল কি দেওয়া আছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ দেওয়া আছে তো এটাকে ঠিক একইভাবে সবগুলো একই প্রসেসে চেঞ্জ করব কি করব এম এল এই যে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু দেড়শো এম এল ঠিক আছে এত এম এল এখন যেহেতু গুণ দিয়ে দিছে এখন আমরা ওয়ান এম লিখতে পারি ওয়ান এম তারপর হচ্ছে আমাদের যেটা আছে সেটা সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ তাহলে এটা মানে কত একটু গুণ করে দেখি জিরো পয়েন্ট কত আসে আমাদের ওয়ান টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম এল ওয়ান এম সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ বাস 
এই গণমাত্রা যে দুইটা দুই রকম দেওয়া ছিল সেটার জন্য আমরা জাস্ট একটু কষ্ট করে এই দুইটা লাইন বের করে ফেলতো এবার বাকি সব একই ধরো যে যে এখানে যারা যারা বিক্রিয়ে করছে এই দুইজন বিক্রিয়ে করছে দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে শুধু এই শ্রমিকরণটাই আসে আমি টেস্ট পেপার খুঁজে আর কোনো শ্রমিকরণ পাই নাই মানে এটার কি অনেক শ্রমিকরণ আছে তবে এই যে এই দুইটা সমীকরণ কখন দেয় যখনই আমাদের হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ ইউজ করতে হয় তখনই এই দুইটা সমীকরণ আসে অন্য আর কিছু আসে না আচ্ছা সি এস টি সি ডাবল এইচ এই দুইজনের সাথে আমাদের এটার সাথে কি কষ্টিসুটা বিক্রিয়া করছে তো বিক্রিয়া করে কি হবে আশা করি ইতিমধ্যে মুখস্থ হয়ে গেছে একবার কিন্তু আমরা করছি সি ডাবল ও এন এ লবণ উৎপন্ন হলে এবং পানি উৎপন্ন হলে এস টু ও ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কি করব এখন আমরা লিখব যে প্রাথমিক অবস্থায় তুমি চাইলে প্রাথমিক অবস্থায় বাদ দিতে পারো তবে বুঝানোর জন্য আমি করতেছি প্রাথমিক অবস্থায় কত ছিল আমাদের দেখো দেখো এখন কিন্তু আমাদের ঘনমাত্রা দুইটা এক হয়ে গেছে দেখছো ঘনমাত্রা দুইটা এক হয়ে গেছে তো এখন আমরা লিখি যে প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সি এস সি কত ছিল একশো সাতাইশ একশো সাতাইশ পয়েন্ট ফাইভ এম এল ছিল কস্টিক সুটা কত এম এল ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এম এল ছিল আর প্রাথমিক অবস্থা এগুলো ছিল জিরো জিরো যখন টাইম ছিল শূন্য ঠিক আছে আশা করি বুঝছো কেপি কেসির ম্যাথে এরকম করেছিলাম আমরা এবার সাম্যবস্থায় সাম্যবস্থায় কি হইলো এখান থেকে বিয়োজন যাবে যে মাইনাস এক্স পরিমাণ তো এখানে আমাদের এক্সের পরিমাণ কোনটা ধরবো যেটা সবচেয়ে কম এই যে এখানে হচ্ছে সবচেয়ে কম হচ্ছে এটা তো আমাদের একশো সাতাইশ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের সি এস টির ক্ষেত্রে সি এস টি সি ডাবল এইচের ক্ষেত্রে আবার এই কস্টিক সোডার ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তা আগেই ছিল বিয়োগ যাবে আবার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখানে নিচে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পানির নিচেও জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ঠিক আছে সবগুলো চাইলে এম এল লিখতে পারো আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছো কেপি কেসির ম্যাথগুলোর মতো ওখানে আমরা এক্স পরিমাণ বিয়োগ দিচ্ছি এখানে আমাদের এক্সের মান কোনটা ধরবো যেটা সবচেয়ে কম এই দুইটার মধ্যে কম কোনটা সেটা সেটাই বিয়োগ যাবে আচ্ছা এখন দেখো বিয়োগ যদি দিই তাহলে কত থাকে একশো সাতাইশ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে কত আসে একশো সাতাইশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ আসে একশো সাতাশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ আসে এখানে দেখো এটা এত ইকুয়াল এত কত জিরো হয়ে যায় তার মানে আমাদের খাটটা জিরো হয়ে যায় আচ্ছা খার বিক্রিয়া করে একদম নাই হয়ে যায় আর বাকিগুলো তো আসে আচ্ছা এরপরে দেখো এই পর্যন্ত এবার বাকি কিন্তু প্রসেস একই এখন কি করবা বলো তো এখন তোমরা লিখবা যে দ্রবণে অতিরিক্ত আচ্ছা এবার দেখো অতিরিক্ত অম্ল বা এসিডের পরিমাণ কত আমাদের বিয়োগ করে যেটা পাইলাম একশো সাতাইশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ এম এল এবং উৎপন্ন লবণ লবণের পরিমাণ কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এম এল তো এখন আমরা কি পাইলাম লবণের পরিমাণ পাইলাম আর অম্লের পরিমাণ পাইলাম এখন তুমি চাইলে যে আমি একটু আগে যে দেখাইছিলাম যে লবণ অনুপাত আমাদের কি অম্ল অম্ল এবং লবণের অনুপাত বের করতে পারো এরপরে সেই সূত্রের ভিতরে বসাই দিতে পারো এভাবে করে কিন্তু একবার দেখাইছি এখন বলতে পারো যে এখানেও কি আর গণমাত্রা দরকার নাই দেখো আমরা কিন্তু এখানেও আবার গণমাত্রা এক করে ফেলছি দেখছো একই মান করে ফেলছি তো তুমি চাইলে আগের পদ্ধতিতে করতে পারো যেটা আমি দেখাইছিলাম এই পদ্ধতিতে দেখাইছিলাম মনে হয় তো সেখানে দেখো গণমাত্রা এক হয়ে গিয়েছিল সেজন্য ঘনমাত্রার ইউজ করি না এখানেও ঘনমাত্রা এক হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর ঘনমাত্রা ইউজ না করে লবণ আর অম্লের অনুপাত দিয়ে করে ফেলা যায় তো এটা সেটা তো দেখছোই এখন আমরা অন্য পদ্ধতিতে করব যেহেতু একটা দেখাইছি এবার আরেক পদ্ধতিতে দেখাই রাখি যেটা তোমার টেস্ট পেপারে সবচেয়ে বেশি পাবা সেটা হচ্ছে যে এই পর্যন্ত তো আসলাম এখন আমাদের লবণের ঘনমাত্রা আলাদাভাবে বের করতে হবে লবণের ঘনমাত্রা লবণের ঘনমাত্রা আচ্ছা লবণের ঘনমাত্রা বের করতে হলে আরেকটা কাজ করে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে সাম্যবস্থায় সাম্যবস্থায় মোট আয়তন পাত্রের মোট আয়তন মোট আয়তন এই যে সবগুলোকে যোগ করতে হবে যে একশো সাতাইশ যোগ পঁয়ত্রিশ আচ্ছা একশো সাতাইশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ এখানে জিরো হয়ে গেছে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ যোগ আবার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পানির ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কত আসে মোট আয়তন পাত্রের একশো সাতাইশ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আসে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে পাত্রের মোট আয়তনটা প্রথমে লবণের ক্ষেত্রে আমরা বের করি ঘনমাত্রা লবণের লবণের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রাটা প্রথমে নিচে কোনটা বসবে সাম্যবস্থায় মোট পাত্রের আয়তনটা নিচে বসাবা একশো সাতাইশ পয়েন্ট পঁয়ষট্টি আর উপরে কোনটা বসবে এই যে এই উপরে এখানে কোনটা বসবে লবণের ক্ষেত্রে লবণ কোনটা এই যে আমাদের এটা লবণ লবণের ক্ষেত্রে কত এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু এই আমাদের এটার ক্ষেত্রে আমাদের ঘনমাত্রা কত দেখো এই লবণের ক্ষেত্রে লবণ সি এস সি এটা থেকে আসে এটার ক্
ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন লবণের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রাটা কত আসে সেটা গুণ করে বের করি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ ভাগ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভাগ আমাদের একশো সাতাইশ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কত আসে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইন বাস থ্রি এরকম সামথিং আসে এ তো এম ঘনমাত্রা যেহেতু এরপরে হচ্ছে আমাদের কিসের ক্ষেত্রে লবণের ক্ষেত্রে বের করলাম এখন আমরা অ্যাসিডের ক্ষেত্রে বের করব অতিরিক্ত অম্ল বা অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তো অম্লের ঘনমাত্রা অম্লের ঘনমাত্রা ঠিক একই পদ্ধতিতে বের করব নিচে প্রথমে পাত্রের মোট আয়তনটা বসাবো এরপরে হচ্ছে অম্লের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা অম্ল কোনটা এই যে এটা এটার ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা কত একশো সাতাইশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ এটা এখানে বসাবো একশো সাতাইশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ ইন্টু এটার কি এটার হচ্ছে ঘনমাত্রা কত ছিল সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে ওয়ান এম তো এটা এখানে বসাই ওয়ান এম দেখছো ঘনমাত্রা যখন এখানে দেখো আমরা ঘনমাত্রা ইউজ করে এবার বের করতেছি ঘনমাত্রা কি দুই ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান তো ওয়ান ওয়ান কিন্তু তেমন একটা পার্থক্য কিছুই ফেলতেছে না ঠিক আছে সেই জন্যই আমি ঘনমাত্রা ছাড়াই এই ক্ষেত্রে বাকি ম্যাথগুলো অন্য পদ্ধতিতে করা যায় এটা কিন্তু আমি তারপর আরেক পদ্ধতিতে দেখাই দিচ্ছি তোমরা চাইলে একটু আগে যেভাবে দেখাইছি এ পর্যন্ত আসার পরে যে অনুপাত দিয়ে করে ফেলা সেটাও করতে পারো অথবা এভাবে করে পাত্রের মোট আয়তন বের করে আলাদা আলাদাভাবে ঘনমাত্রা বের করে এরপরে করতে পারো তো এখন আমরা একটা শেষ করি তো আসলো এখন আমরা লিখব যে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গের সমীকরণ মতে পি এইচ ইকুয়াল পি কে এ প্লাস লগ তারপর কি আমাদের এরপরে সূত্রটা কি লবণের ঘনমাত্রা এটা একটু মাঝে মধ্যে কনফিউজ হয়ে যায় আমিও তোমরা ভালো করে মনে রাখবা লবণের ঘনমাত্রা উপরে এরপরে নিচে হচ্ছে অম্লের ঘনমাত্রা ঠিক আছে আচ্ছা এখন পি কে মানে কত মাইনাস লগ কে এ চোখ বন্ধ করে বসাই দিলাম প্লাস লগ এবার দেখো আমরা লবণ আর অম্লের ঘনমাত্রা কিন্তু এবার আলাদা আলাদাভাবে বের করছি তাই না যে বের করছি তো এখন এটা আমরা বসাই দিই উপরে এটা বসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার ইনভার্স এত আর অম্লের ক্ষেত্রে নিচে যেটা আছে সেটা বসালাম নাইন পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দি পার ইনভার্স ইলেভেন আর কে এর মান কিন্তু আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে বা দেওয়া না থাকলে আর কি দেওয়া থাকবে এখানে আমি ভুলে লেখি নেই দেওয়া আছে কে এর মান তো একদম ধ্রুবকের মতো মুখস্থ করতে হবে তো এখানে কে লকে এর মান আসে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর আসে প্লাস এরপর এটা পুরো একটা ক্যালকুলেশন করলে একটা মান আসবে তো সেটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা তো দেখো এখানে যেটা বুঝাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে তুমি চাইলে এভাবে এই পর্যন্ত তো করলামই এরপরে তুমি চাইলে লবণ এবং অম্লের অনুপাত বের করে যে একটু আগে করাইছিলাম সেই পদ্ধতিতে করতে পারো তখন আর এগুলা বের করা লাগে না আর যদি তুমি চাও যে না আমি ঘনমাত্রাগুলো ইউজ করব এবং আলাদা আলাদাভাবে বের করব তাইলে তুমি সেই পদ্ধতিতেও করতে পারো এই পদ্ধতিতে করতে পারো মান কিন্তু সবসময় একই আসে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা যদি আর একটু ফিরে দেখি যে এখানে কি বলছিল যে পিএইচ নির্ণয় করো ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে একটু জাস্ট পার্থক্য ছিল যে দুই ক্ষেত্রে আমাদের ঘনমাত্রা আলাদা ছিল ঘনমাত্রা দুইটা দুই রকম ছিল তো সেই জন্য আমরা প্রথমে এই দুইটা লাইনের কাজ করে ফেলছি দুইটা লাইনের কাজ করার পর ঘনমাত্রা এক হয়ে গেছে এরপরে তুমি ঘনমাত্রা কাউন্ট করে বের করতেও পারো অথবা নাও করতে পারো তোমার ইচ্ছা কিন্তু প্রথমে যখন যখন গণমাত্রা দুইটা দুই রকম দেওয়া থাকবে তখন এই দুইটা লাইনের কাজ করে দিতে হবে ঠিক আছে তখন দেখবে দুইটা এম ওয়ান এম ওয়ান এম হয়ে গেছে তখন তুমি তোমার যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারো আচ্ছা এবার আসো যে এ ও বি দ্রবণ মিশ্রিত করলে প্রশমন তাপের মান কীরূপ হবে এটা একটা মুখস্থ বিদ্যা যদি টেস্ট পেপারে হিউজ পরিমাণে জাস্ট দুইটা দুইটার ক্ষেত্রে বারবার এরকম আসে তো এটা মুখস্থ করে ফেললেই হবে পুরো বাংলা ভাষায় এটা আনুমানিক যেমন উত্তরটা হবে তোমরা অবশ্যই এখান থেকে ডাইরেক্ট লেখে নিবা না তোমাদেরকে আমি যে সৃজনশীলগুলো এইচ ডাব্লিউ দিছি বা তোমরা যদি বোর্ড কোশনের সৃজনশীলগুলো করো তখন এগুলো এমনিতেই পাবা এটার মোট কথা হচ্ছে আমি বলি যে প্রশমন তাপের মান ঠিক আছে এ ও বি যদি মিশ্রণ করে দিই প্রশমন তাপের মান কেমন হবে তো এতে একটা আছে আর বিতে একটা আছে তো প্রথমে দুইটা আমাদের বিক্রিয়া যে এরকম করে সেই বিক্রিয়াগুলো আনুমানিক বিক্রিয়াগুলো লিখবে এই কয়েকটা এই দুইটাই ঘুরে ফিরে আসে তো ভালো করে পড়লেই হবে জাস্ট এটা বাংলা ব্যাখ্যা একই কথা বারবার আসে যে দ্রবণে এইচ প্লাসের পরিমাণ কম থাকে ফলে সম্পূর্ণ হাইড্রক্সিল আয়নকে প্রশমিত করতে আমাদের এই ইথানয়িক অ্যাসিডকে বারে বারে বিয়োজিত করতে হয় ফলে দুর্বল অ্যাসিড ও সবল খারে প্রশমন তাপের মান সবসময় এই যে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট মাইনাস পঞ্চান্ন পয়েন্ট চোদ্দ কিলো জুল হয় আচ্ছা এই মানটা সবসময় সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এবং কস্টি সোডার ক্ষ
আমাদের ইথাইনে কেসিডের বিয়োজন তাপ বাদ যায় বা খরচ হয় তো 2.2 হচ্ছে সিএস3 সিডব্লিউএস এর বিয়োজন তাপ হ্যাঁ এই যে এই বিয়োজন তাপ এবং আমাদের কস্টিক সোডার বিয়োজন তাপ দুইটা যোগফল করে দিলে এটা আসে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশমন তাপের মান এখন বলতে পারি এই মানগুলো কোথায় পাবো এগুলো মুখস্থ করার ব্যাপার মুখস্থ কোথা থেকে করবা কোনো আলাদা বই ঘাটতে হবে না তুমি টেস্ট পেপারে এক এক করে সিজনসিল সমাধান করো তখন দেখবা যে জাস্ট ঘুরে ফিরে এটাই আসতেছে আরেকটা আসতে পারে যেটা এই দুইটার ভিতর এই দুইটার বাইরে পর্যন্ত কখনো দেখি নাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইচএফ এর ঠিক আছে এইচএফ এর ক্ষেত্রে তো এটা অবশ্যই তোমাদের এখান থেকে লিখতে হবে না তোমরা টেস্ট সলভ করলে বুঝবা ঠিক আছে বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা জাস্ট প্রশমন তাপের মানটা জানা থাকলেই হবে ঠিক আছে মুখস্থ মানটা মুখস্থ রাখলেই হবে তো এটা অবশ্যই টেস্ট পেপার থেকে কয়েকবার যদি রিডিং পড়ো তাহলে এমনিতেই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে এটা কঠিন কোনো কিছু না কোনো ম্যাথও না আচ্ছা এরপর এটাতে আমরা যাই এ প্লাস বি মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তো এই যে এ ও বি মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে সেটা যদি তুমি শিখতে চাও এটার জন্য তোমাদেরকে কিন্তু আমি একটা তিনটা ভিডিও গিফট করেছি তোমরা অনেকেই জানো পরিমাণগত রসায়ন তার মধ্যে একটা তো পরিমাণগত রসায়নের যে ভিডিওটা তোমাদেরকে আমি দিয়েছি সেই ভিডিওটা তোমরা একদম এ টু জেড দেখবা তাহলে এই সৃজনশীলটা খুব সুন্দর করে সমাধান করতে পারবা আচ্ছা এখন বলতে পারো যে আপু এই ভিডিওতেই দেখাই দিতেন কারণ মানে এই যে এ পাত্র আর বি পাত্র দিয়ে একটু এলোমেলোভাবে দুইটা টাইপের কোয়েশ্চেন আসে তো সেই জন্য আমি তোমাকে ওই ভিডিওটা দেখার জন্য সাজেস্ট করব যে তুমি একটু কষ্ট করে হলো পরিমাণগত রসায়ন নিয়ে আমি যে ভিডিওটা দিছি সেটা দেখে ফেলবা ঠিক আছে কারণ এই যে এ আর বি পাত্র দিয়ে যখন মিশ্রণের প্রকৃতি বের করতে বলে তখন এটা পরিমাণগত রসায়নের একটা ম্যাথ চলে আসে তো ওই ভিডিওতে আমি অনেক বেশি আলোচনা করেছি অবশ্যই পরিমাণগত রসায়নের যে ভিডিওটা আমি তোমাদেরকে লিঙ্ক দিয়েছি সেটা এ টু জেড ভালো করে দেখলে তুমি ইনশাল্লাহ এই সৃজনশীলটা সমাধান করতে পারবা তো যারা যারা এটার অ্যান্সার বের করতে চাও পরিমাণগত রসায়নের ভিডিওটা দেখে ফেলবা ঠিক আছে একদম বিস্তারিত তুমি জানতে পারবা এতে করে তোমারই লাভ হবে তুমি রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ম্যাটটা আসলেও করতে পারবা আবার পরিমাণগত রসায়নেরও সৃজনশীল হয়ে যাবে তো সেই জন্য বলবো অবশ্যই অবশ্যই কষ্ট করে ভিডিওটা দেখে ফেলবা আর তোমরা এখন অনেকে বলতে পারবো আপু আসছি রাসায়নিক পরিবর্তন শিখতে পরিমাণগত রসায়নের এত বড় ভিডিও এখন দেখব পরিমাণগত রসায়ন কিন্তু আমি পুরাটা আলোচনা করি নেই তোমাদের যে লিঙ্ক দিয়েছি সেখানে কিন্তু আমরা পুরাটা অধ্যায় আলোচনা করি নেই এই পরিমাণগত রসায়নের লিঙ্কে আমরা শুধুমাত্র এই সৃজনশীলগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বুঝছো তো সেই জন্য ওই ভিডিওটা দেখলে তোমার জন্যই ভালো হবে একদম বিস্তারিত জানতে পারবা তো ওই ভিডিওটা দেখে তুমি ওই টাইপের সব ধরনের সৃজনশীল প্রশ্নে অ্যান্সার করতে পারবা গ্রুপে অলরেডি এই পরিমাণগত রসায়নের যে ভিডিও লিঙ্ক সেটা আমি দিয়েছি এছাড়াও এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব দেখে ফেলবা অবশ্যই নোটও করে ফেলবা এটা একটা খুব গভীর বেসিক সেজন্য একটা আলাদা ভিডিও দেখে বোঝা উচিত ঠিক আছে মানে একটা এটাকে বলবা যে এক ডিলে দুই পাখি মারা পরিমাণগত রসায়নও হবে আবার রাসায়নিক পরিবর্তনের সৃজনশীলও হবে তাই না তো কষ্ট করে দেখে ফেলবা এবার আসো আমরা এসডাব্লিউতে যাই আচ্ছা তো আজকে ক্লাসটা করার পরে তুমি ক্লাসটা একদম প্রথম থেকে নোট করবা কয়েকবার নিজে নিজে রিডিং করবা বোঝার চেষ্টা করবা আমি আশা করি যে বুঝবা আচ্ছা বুঝার পরে তুমি সৃজনশীল প্র্যাকটিস করবা তো প্রথমেই কিন্তু বলেছি যে একটা টেস্ট পেপার দরকার বা গাইড বলো অথবা সাপ্লিমেন্ট বলো তোমাদের একটা যেখানে বিগত বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দেওয়া আছে সেরকম একটা কিছু তোমার দরকার কিনে ফেলবা তো সেখান থেকেই তোমরা এই যে দশটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ রাজশাহীর রাজশাহী ভোট উনিশ কুমিল্লা সতেরো কুমিল্লা ভোট উনিশ দিনাজপুর সতেরো যশোর দুই হাজার সতেরো দুই হাজার ষোলো সিলেট উনিশ ঢাকা আঠারো রাজশাহী আঠারো বরিশাল সতেরো এবং দিনাজপুর ষোলো এই দশটা সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের এস ডাব্লু থাকবে তুমি যদি আজকের ক্লাসটা ভালো করে বুঝো এবং যা যা বলছি তা তা করো তাহলে ইনশাল্লাহ খুব সহজেই তুমি এই দশটা সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবা আর যদি একটু একটু না বুঝো টেস্ট পেপারে একটু সমাধান দেওয়া আছে করে ফেলবা ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসটা তোমরা ডিসেম্বরের চার তারিখ রাতে পাবা তো ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ রাত আটটার মধ্যে এই এস ডাব্লুগুলো করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পাঠাবাম এস ডাব্লু অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে তো আজকে এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম